நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஆறாம் இடத்து அதிபதியின் தசையில் ஒருவருக்கு மரணம் ஏற்படுமா இந்த மரணம் அப்படிங்கிறத வந்து எட்டாம் இடம் விபத்தால் ஒரு ஒரு மாதிரியான துர்மரணம் அப்படின்னா ஆறாம் இடம் எப்படிப்பட்ட மரணம் பனிரெண்டாம் இடம் கண்டிப்பாக லக்னம் ஏன்னா லக்னம் தான் நம்முடைய உயிர் மரணம் எந்த நிலையில் ஏற்படும் எட்டாம் இடம் விபத்தில் ஏற்படுமா ஆறாம் இடம் அப்போ ஆறாம் அதிபதி திசையில் மரணம் ஏற்படுமா எந்த அதிபதி திசையிலும் ஈவன் லக்ன அதிபதி திசையிலையும் லக்னாதிபதி கெட்டிருந்தால் லக்னாதிபதியின் திசையிலும் மரணம் ஏற்படும் ஆறாம் அதிபதி திசையில் எட்டாம் அதிபதி புக்தி அல்லது மாரகாதிபதி ஆகிய இரண்டாம் அதிபதி புக்தி அஷ்டமாதி பாதகாதிபதியோடைய புக்திகளில் விபத்தால் நிச்சயமாக மரணம் ஏற்படும் மரணம் ஏற்படும் போது ஒருவருடைய கோட்சார அமைப்பில் அவருடைய லக்னாதிபதியும் அஷ்டமாதிபதியும் பலவீனம் அடைஞ்சிருப்பாங்க லக்னாதிபதிக்கு ரெண்டாம் அதிபதி நண்பரா பகைவரான்றதை பார்க்கணும் பொதுவாகவே லக்னாதிபதிக்கு நட்பு கிரகங்கள் கொள்ளாது மிதன லக்னத்திற்கு துதியாதிபதியாகிய சந்திரன் கொல்லான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வசனம் இருக்கு இப்போ இது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும் நீங்கள் கணக்கு எடுத்துக்கணும் மிதன லக்னத்திற்கு ரெண்டு கூடிய சந்திரன் அந்த லக்னத்தின் அதிபதியாகிய புதனை மகனாக நினைப்பவர் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஒரு தாய் தன்னுடைய மகனை கொல்ல மாட்டாள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மிதன லக்னத்திற்கு துதியாதிபதியாகிய சந்திரன் கொல்லான் குரு கொல்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரணத்தை கணிப்பது என்பது இப்போ இந்த கர்மம் மகனுக்கு த தகப்பனை இழக்கிற அமைப்பு இருக்கா கணவனுக்கு மனைவி இழக்கிற அமைப்பு இருக்கா அது அது மாதிரி இதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நீங்கள் பண்ணணும் மற்ற இடத்தில் ஏனைய கிரகங்களால் ஏற்படும் தோஷம் இந்த தோஷம் இந்த பொதுவான விதிகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜோசியம் வராது இந்த கஜகேசரி யோகத்தை பற்றியே ஒரு வித்தியாசமான இது சொன்னேன் ஒரு உதாரண ஜாதகத்தை இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் கேட்குறது என்னென்னா கஜகேசரி யோகம் அமைப்பு இருந்தால் மற்ற மற்ற தோஷ அமைப்புகள் அத்தனையுமே விலகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ இந்த கஜகேசரி அமைப்புக்கு மிதன லக்கணம் சனி கேது லக்னத்தில் இருக்குது செவ்வாய் ராகு ஏழில் இருக்குது குரு பன்னெண்டில் மறைகிறாரு சந்திரன் வந்து மூணில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் புதன் வந்து ஆறில் மறைஞ்சிருக்கிறார் லக்னாதிபதி ஆகிய புதன் ஆறில் மறைஞ்சிருக்கிறார்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இங்கே கஜகேசரி யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குருவும் பன்னெண்டில் மறைகிறார் உபய லக்கணங்களுக்கு பன்னிரெண்டில் மறைஞ்சு திக்பலத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது நன்மை தான் அப்படின்னாலும் சில நிலைகளில் அந்த பலவீன பலவீனம் பலவீனமாகவே இருக்கும் ஜோதிடம் அப்படித்தான் என்னுடைய பாணி ஜோதிடத்தை புரிஞ்சிக்க முயற்சிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை வச்சுக்க வேண்டாம் நீங்கள் திசை மாதிரி போயிடுவீங்க கேதுவை விட்டு விலகி பத்தொம்பது டிகிரி விலகி இருக்கும் சந்திரன் சந்திரனுடைய வலிமை எவ்வாறு இருக்கும் கேதுவை விட்டு கேது வந்து சந்திரனும் கேதுவும் பனிரெண்டு டிகிரிக்குள்ள நுழையும் போதே சந்திரனை பனிரெண்டு டிகிரிக்குள் கேது நெருங்கும் போதே கிரகணம் ஆரம்பிச்சிடும் சில நிலைகளில் கேது வந்து நீங்க அந்த ஜாதகத்தை வச்சு தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பத்தொன்பது டிகிரின்றது நிச்சயமாக பனிரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால வந்துட்டாலே கிரகண தோஷம் இல்லை அதே நேரத்தில் எதிரே சூரியன் ராகு சேர்ந்திருந்தால் தான் அன்றைக்கு கிரகணம் எப்பொழுதுமே பரிவர்த்தனையான கிரகங்கள் தங்களுடைய தசையில் பலன்களை பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கின்ற இடத்தின் பலனை செய்யும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு விதி எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்து